সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো আছো তো অবশ্যই ভালো আছো আমি আশা করছি তাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনুশীলনী তিন দশমিক চার করাচ্ছিলাম গত দুই ক্লাস ধরে তোমরা কি আসলেই বুঝতে পারছো যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবে আর যে এস ডাব্লিউ দিয়েছিলাম উদাহরণে সেটা কি তোমরা করেছো তোমরা বাড়িতে গিয়ে যদি সাতাশ সাথে সাথে না করে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা এই অঙ্কগুলো পারবে না কারণ এই চাপটার অঙ্কগুলো একটু কঠিন ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারে আরও দুই একটা অঙ্ক দেখায় যাতে আরও তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয় হ্যাঁ যেমন দেখায় একটা অঙ্ক সেটা হচ্ছে বারো নাম্বার শিক্ষাতে বন্ধুরা এই যে কথাগুলো এটা তো প্রত্যেক অঙ্কেই থাকে তাই এই লেখাগুলো আর মোছা হয় না এটা আমি রেখেই দিয়েছি যাতে বারবার লিখতে না হয় একই লেখা তোমরা দেখে আবার কনফিউজড হয়েও না যে এইগুলো কোথেকে আসলো কারণ এই লেখাগুলো দেখবো অঙ্ক করতে গিয়ে একই লেখায় বারবার ব্যবহার হচ্ছে তাই আমি এটা লিখে রেখেছিলাম আগেই হ্যাঁ তোমরা একটু খেয়াল করো দেখো বারো নাম্বার অঙ্কটা আমরা তুলি টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু বলো তো শিখাতে বন্ধুরা এই অঙ্কটা কিভাবে হবে মনে আছে তোমাদের এখানে লাস্টের পদ কত টু তাই না মনে পড়ে তো এই টু সমান টু এর উৎপাদকগুলো কি কি বলো তো একটা প্লাস ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান নাহলে প্লাস টু মাইনাস টু তাই তো তাহলে এখানে আমরা প্রথমে চলক আগে আমরা সব কিছুর আগে ফাংশান ধরি তাই না এই রাশিটাকে আমরা যে কোনো একটা ফাংশান চলকের ফাংশান ধরি এখানে চলক কি এক্স তাই এফ অফ ব্রিকেটের ভিতর কি লিখব এক্স তাহলে এফ অফ এক্স সমান কি ধরে নিব টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে এফ অফ এক্স সমান টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এটা আমরা ধরে নিলাম এবার আমরা কি করব বলো তো এক্স সমান আমরা বিভিন্ন সংখ্যা ধরবো একবার প্লাস ওয়ান ধরবো একবার কি মাইনাস ওয়ান যেটার জন্য জিরো হয় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব আর যেটার জন্য জিরো হবে না সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব তাই তো তাহলে আগে আমরা কি করব এক্স ইকুয়াল টু শিক্ষার্থী বন্ধুর এখানে চলো কি এক্স তাহলে এক্স সমান কি ধরব তাহলে এখানে একটু দেখো মাইনাস দেখো বেশি এক দুই তিন তিনটা মাইনাস আর এখানে একটা প্লাস আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে মাইনাসের সংখ্যা বেশি হলে অথবা সবগুলি প্লাস হইলে তোমাদের ঋণাত্মক মানগুলি ধরার জন্য তাহলে এক্স ইকাল টু প্লাস ওয়ান না ধরে এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান ধরি আবার বলছে এক্সের মান এমন কিছু বসাবো এখানে কিভাবে বুঝলাম আবার বলছি টু এর উৎপাদকগুলো কি কি ওয়ান আর কি টু তাই না দুইকে ভাগ করতে পারে কি এক আর দুই এক আর দুই তো এক আর দুয়ের মধ্যে এখন তুমি চিন্তা করো যে হয় এক্সের মান প্লাস ওয়ান বসাবা নাহলে এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান বসাবা এখন তুমি একটু চিন্তা করো যে প্লাস ওয়ান বসাবো না মাইনাস ওয়ান আগে একটু দেখি কারণ অনেক সময় দেখবে প্লাস ওয়ান দিয়েও যায় না মাইনাস টু দিয়েও যায় না মানে এই ফাংশনের মান জিরো হয় না তখন আমরা কি করব প্লাস ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান দিয়ে যদি না যায় তাহলে টু ধরব টু এর মান বসাবো যদি বসা তাও জিরো না হয় এক্স ইকাল টু মাইনাস টু বসাবো এইভাবে আসলে আমরা অঙ্ক করে যাব হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো মানগুলি যদি এখানে দেখো মাইনাস চিহ্নগুলি বেশি এটা প্লাস একটা মাইনাস একটা দুইটা তিনটা তাহলে যদি মাইনাস চিহ্ন বেশি থাকে অথবা প্লাস চিহ্ন বেশি থাকে বুঝবো এখানে আমাকে মাইনাস ওয়ানটাই ধরতে হবে তাহলে এখন এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান হলে টু এক্স এক্স সমান কি মাইনাস ওয়ান 
তাহলে এক্স এর জায়গায় কি লিখব মাইনাস ওয়ান আর এখানে পাওয়ার কি আছে ফোর মাইনাস এই যে থ্রি লিখলাম এক্স ইকাল টু কি লিখছি মাইনাস ওয়ান তার উপর পাওয়ার কত থ্রি মাইনাস থ্রি এক্স ইকাল টু কি লিখব মাইনাস ওয়ান এই যে মাইনাস টু আমি আগের ক্লাসে বলেছি মাইনাসের উপর পাওয়ার যদি জোর থাকে সেটা কি হয়ে যায় প্লাস আর ওয়ানের উপর পাওয়ার ফোর যাই থাকুক না কেন সেটা মান তো আসলে কি থাকে ওয়ান কারণ ওয়ান চারটা এখানে ওয়ান টু দি পাওয়ার ফোর এটা দিয়ে কি বোঝায় ওয়ান কয়টা আসছে চারটা চারটা ওয়ানকে গুণ করো একই হয় না ওয়ানই তো হয় তাই আমি এখানে ওয়ান লিখছি আর এখানে মাইনাসের উপর পাওয়ার জোর সংখ্যা মানে দুই চার ছয় আট দশ এরকম যদি জোর সংখ্যা থাকে মনে রাখবা যে এই মাইনাসটা সবসময় কি হয়ে যাবে প্লাস মানে পাওয়ার জোর হইলে মাইনাসটা প্লাস হয় আর বিজোর হইলে মাইনাসটা কি হবে মাইনাসই থাকবে এই যে মাইনাস থ্রি এইবার এটা খেয়াল করো দেখ এখানে পাওয়ার কি বিজোর না তাই মাইনাস মাইনাসই থাকছে আর ওয়ানের উপর পাওয়ার থ্রি মানে কি ওয়ানই কারণ ওয়ানের উপর যে কোনো কিছু পাওয়ার যাই থাকুক না কেন সেটার মান ওয়ানই হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন একে তিন এই যে মাইনাস টু এখন আমরা নর্মাল ক্যালকুলেশন করি দেখো দুই একে দুই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন একে তিন প্লাস থ্রি মাইনাস টু শিক্ষাতে বন্ধুরা এখানে একটু খেয়াল করো সবগুলো দেখছি প্লাস হয়ে যায় দেখো তিনে তিনে ছয় ছয় দিয়ে আট আট মাইনাস টু তাহলে আটের থেকে দুই চলে গেলে কত হয় ছয় আমাদের কি জিরো আসলো না তার মানে এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান ধরাটা কি আমার ঠিক হয় নাই আমার ভুল হয়েছে যদি এখানে আমি মাইনাস ওয়ানের বসায় দেখলাম যে না আমার এই ফাংশনের মানটা কি হচ্ছে জিরো হচ্ছে তাহলে আমি বুঝবো যে আমার ওই মান বসানোটা ঠিক আছে আর এখন দেখছি মাইনাস ওয়ান বসানোতে সিক্স আসছে উত্তর তার মানে এটা কি হলো আমার ভুল হইল তার মানে আমার মাইনাস ওয়ান না ধরি তাহলে এক্সিকল টু কি ধরবো প্লাস ওয়ান ধরি এবার এক্সের জায়গায় কি বসাবো ওয়ান তাহলে এই মাইনাস ওয়ান বাদ দিয়ে এবার ওয়ান লিখি দেখে এবার ক্যালকুলেশন করো ওয়ানের উপর পাওয়ার ফোর হলে ওয়ান হয় আবার থ্রি ওয়ান কিউব করলে কি হয় ওয়ানই হয় তারপর দেখো এখানে প্লাস প্লাসে মাইনাসে কি হইলো মাইনাস টু দুই একে দুই এবার ক্যালকুলেশন করো তোমরা দেখো মাইনাস তিন একে তিন মাইনাস থ্রি মাইনাস টু তাও দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্যালকুলেশন করো দেখো কি উত্তর আসছে টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মানে মাইনাস এইট তাহলে আটের থেকে দুই চলে গেলে কত হয় সিক্স তার আগে কি আসছে মাইনাস তার মানে এক্স ইকাল টু ওয়ান এক্স ইকাল টু কে মাইনাস ওয়ানের জন্য উত্তরটা কি মিলছে না তাহলে আমরা এখন কি করব আর একটা কী থাকলো তাহলে এক্স গল টু ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানের জন্য যেহেতু হচ্ছে না এক্স গল টু ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানের জন্য যেহেতু এই ফাংশনের মান জিরো আমরা দুইবারই চেক করে দেখলাম যে না উত্তর আসছে না তোমরা একটা কাজ করতে পারো আমার এখানে তো আমার ডাস্টার আছে আবার কলম আছে আমরা বারবার মুছে এটার চেষ্টা করছি তোমরা এই যে ক্যালকুলেশনটা রাফে তোমরা করে নিও কারণ তোমরা কি বারবার করবে আর কাটবে না তাহলে অঙ্কর চেহারাটা নষ্ট হয়ে যায় না এই যে ক্যালকুলেশনটা কোন মানের জন্য জিরো হয় সেটা আসলে আমরা কি করব রাফে করে নিব যেই মানের জন্য জিরো হয় সেই মানটাই আসলে আমরা মূল অঙ্কে করে দেখাবো হ্যাঁ কারণ এখানে আমার চক ডাস্টার আছে আমার হাতে 
মার্কার ডাস্টার আছে দেখেন বারবার মুছছি আর তোমাদের দেখাচ্ছি যে বিভিন্ন মানের জন্য দেখো জিরো আসে না তার মানে এখন দেখলাম ওয়ানের জন্য জিরো আসে না আবার কি মাইনাস ওয়ানের জন্য জিরো আসে না তাহলে এবার কি ধরব হয় টু টু না হলে মাইনাস টু দেখবো ঠিক আছে তাহলে দেখি এক্সিকাল টু তাহলে কি ধরব এবার টু তার মানে ওয়ানের জন্য হলো না তাহলে ওয়ানের জায়গায় একবার কি বসাবো টু তাই তো দেখি বসাই উত্তর কি আসে দেখো তোমরা দেখো এক্সিকাল টু এবার কি বসাবো টু দেখি এই যে টু এক্স এক্সের জায়গায় টু লিখলাম পাওয়ার আকারে ফোর আছে এই যে মাইনাস এই যে থ্রি এক্সের জন্য কি লিখবো টু এই যে পাওয়ার থ্রি আছে মাইনাস থ্রি এক্সিকাল টু টু ভাঙ্গা দেখো কি হয় টু 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 দি পাওয়ার ফোর মানে দুই দুগুনি চার চার দুগুনি আট আট দুগুনি ষোলো কারণ টু টু দি পাওয়ার ফোরকে ভাঙ্গালে কি হয় ষোলো মানে এখানে চারটা দুয়ের গুণ ফল থ্রি ইন্টু টু কিউব মানে কি তিনটা দুয়ের গুণ মানে এইট তিন দুগুনা কত হয় তিন দুগুনা কত ছয় তাই তো এখন আমরা দেখি উত্তর আসে কি না ষোলো দুগুনা কত বত্রিশ আঠেরো দুগুনি কত সরি আঠেরো দুগুনি না তিন আটা কত চব্বিশ মাইনাস টু এখন আমরা দেখি তো আমাদের ক্যালকুলেশনে উত্তর কি আসে দেখো জোর মানে একমাত্র প্লাস আলাদা সংখ্যাই হচ্ছে থার্টি টু আর মাইনাস আলাদা সংখ্যা টোয়েন্টি ফোরের আগে মাইনাস সিক্সের আগে মাইনাস দুইয়ের আগে কি আছে মাইনাস তাই না তাহলে এই সংখ্যাগুলি যোগ করো চব্বিশ আট ছয় কত হয় চব্বিশ আট ছয় হয় মাইনাস আলাদা সংখ্যা সবসময় যেহেতু প্রত্যেকটা সংখ্যার আগে মাইনাস আছে তাই সবগুলো কি করতে হবে যোগ করতে হবে চব্বিশ আর ছয় কত তিরিশ তিরিশ আর দুয়ে কত হয় বত্রিশ এবার দেখো বত্রিশ থেকে বত্রিশ চলে গেলে কি হয় জিরো হয় না তার মানে এতক্ষণ কষ্টের পরে আমরা খেয়াল করলাম মেক্সিকাল টু টু এর জন্য এই ফাংশানের মানটা কি হলো জিরো তাহলে আমরা এখানে কি লিখব সুতরাং এক্সিকাল টু টু এর জন্য এফ অফ এক্সিকাল টু কি হলো জিরো এক্সিকাল টু টু এর জন্য এফ অফ এক্সিকাল টু কি হলো জিরো তাই তো এখন আমরা উৎপাদকটা তাহলে আমাদের কি হবে এই চলক থেকে এই মানটাকে কি করি আমরা সবসময় বিয়োগ করি তাই না তাহলে এই যে এখানে আগে লিখে রেখেছিলাম অর্থাৎ এক্স এই ব্রেকেটে ওই একই জিনিস তো তাই আমি আগের থেকে একটু একটু লিখে রেখেছিলাম চলক চলক কি এক্স আর আমার মানটা কি ছিল টু তাহলে এই চলক থেকে এই টুকে কি করব বিয়োগ এই যে বিয়োগ করেছি তাহলে এক্স মাইনাস টু আমার ফাংশানটা কি এক্স না তাহলে এক্সের একটি কি উৎপাদক তাই তো এখন মূল রাশিটা লিখব না মূল রাশিটা কি টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স কিউ মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ঠিক আগের মতোই দ্বিতীয় লাইন বাদ দিব তৃতীয় লাইন নিয়ে কাজ করব তাহলে এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার কত ফোর তার মানে এখানে এক্স মাইনাস টু কয়বার লিখতে হবে নিশ্চয়ই চারবারে দেখো এক্স মাইনাস টু একটু জায়গা ফাঁক রাখি এক্স মাইনাস টু আবার আর একটু জায়গা ফাঁক রেখে এক্স মাইনাস টু আবার একটু জায়গা ফাঁক রেখে এক্স মাইনাস টু লিখছি ঠিক আছে এখন ঠিক আগের মতো খেয়াল করো আমি আবার একই জিনিসই কিন্তু প্রথম পথ আর এখানের উৎপাদকের প্রথম পথ মিলাও দেখো এখানে টু আছে বাট এখানে টু নাই মানে এই প্রথম পথ আর হলে এক্স এইটার সাথে মিলাবা যেইগুলো নাই সেগুলো ব্রেকেটের বাইরে লিখবো ঠিক আছে যেমন দেখো এখানে টু আছে কিন্তু এখানে টু নাই তাহলে এই টুটাকে বাইরে লিখলাম এক্স কয়টা এখানে চারটা আর এখানে আছে কয়টা একটা তার মানে আর কয়টা লিখতে হবে নিশ্চয়ই তিনটা বোঝা গেছে যেগুলো থাকবে না যেগুলো এই প্রথম পদে থাকবে না সেগুলো ব্রেকেটের বাইরে লিখব লিখার পরে ব্রেকেটের বাইরে যে রাশিটা থাকবে তার সাথে প্রত্যেকটা পদ গুণ করে উপরের পদে লিখব তাহলে টু এক্স কিউব ইন্টু এক্স তাহলে কি হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস দুই দুগুনা কত হয় সাইড এক্স কিউব 
नेक्स्ट तो टू एक्स क्यूब दे टू गुन को ले क्या है माइनस फोर एक्स क्यूब ठीक एको नंबर क्या करो ए जो शेष जो पॉट ए जो लास्ट डे ये पॉट तक शायद प्रथम राशि टा मिला बो देखो इखने एक्स क्यूब कोई टा माइनस फोर और इखने कोई टा माइनस थ्री तार मने अम्रा इखने तीन टा अच्छे और इखने की चार टा तार मन अम्रा एक टा बेशी लिखे फिर से वही एक टा के अम्रा की कोडे दिवो हर बियोग ना ले की कोडे जो देखे अम्रा की कोडे शिक्षा ते बोल भरा अम्रा जो देखे ने बियोग दे चिंता करो जे फोरे रागे वो माइनस इखने किचु ना थकले वन धुरी माइनस फोर माइनस वन ताले कतो है माइनस फाइव कन शोमु चिन्नो विशिष्टो संख्या की है जो है आर बी पुरी चिन्नो विशिष्टो संख्या की है बियो माइनस फोर थे के एक गले की है माइनस थ्री ताहले इखने की लिख बो प्लस आर होलो जो दी बियो करो इबा देखो चा� कर माइनस फोर इखन तो के प्लस थ्री चलेगा लो थ्री हो यार बोरो जो तो फोर और आगे जो तो माइनस ताई इखने क्या होगे माइनस थ्री होगे तो चट्टा थे के एक तक गले क्या होगे माइनस थ्री अच्छा ठीक एक ही भावे शेषेर पॉट प्लस थ्री प्लस एक्स क्यूब लास्टे पॉट तक ही प्लस एक्स क्यूब इटा साथे अब आठ ठीक आगे प्रथम में किया थे x और इखने किया थे x cube और इखने जो तो plus ताय में plus दिलाऊं चीन तक और इखने x लो तीन टा इखने एक टा तो लार थकलो कोई टा दूई टा तो ले x दूई टा इखने एक टा मोट कोई टा है तीन टा हुलो तो ले plus से minus से क्या है minus दूई x square ताले माइनस टू एक्स स्क्वायर कितने शिक्षा थे बंदर आवार की कोल्ला फास्टर शते लास्टे पॉट्टा लास्टे जे पॉट्टा थक बे शाम में फास्टे एक टा शते मिला बा जो दी ना थके शेटा प्लस माइनस करे दिवो अठाकलो काम बेशे हुलो शेटो अमरा प्लस माइनस करो देखो इखने माइनस टू एक्स स्क्वायर पुथोम राष्ट्रे� खाने माइनस अच्छे ताय एम की कोल्ला प्लस को रिडिक्सी जाते प्लस टू थे के माइनस टू के लिए क्या है काटा काटे हो जाए ना ठीक है तार मन उत्तीर्ण तो जेटा हम लोगों को करते निबो शेटा के जो दी माइनस है शेटा के प्लस को रिडिबो और प्लस तक ना शेटा के माइनस को ठीक एक ही भावे कैलकुलेशन ए पर लास्ट टाइम ठीक एक ही भावे इखने प्लस अच्छे ताय माँ के प्लस दीता होगे इखने टू अच्छे बट देखो ब्रेकेटर भीतरे प्रथम पौधे की टू अच्छे ना आच्छे शेषे पौधे की देख से शायद की टू लिखा अच्छे ना जिता लिखा था क्यों ना शेटा बाइडर पौधे लिखो एक से इखने दूई टा और इखने अच्छे एक्स पाटा एक टा तो हले चार, फोर, एक्स, क्लियर? एकोन अम्मड़ गुन करलाम, गुन करार पड़े, आजा हो लिखलाम, एकोन आबार लास्टे, शब्द में लास्टे पौधे शायद एक बार ऊपर एक टा मिला बा, आर हुलो, लास्ट त्रितियो लाइन मिलाई तो है, एकोन आबार देखो इखने माइनस फोर एक्स चलार से, किंतु इखने क्यों हुला मार, माइनस थ्री एक्स, तार माने � एक तो बेशी लिखे फिर सी कारण इखने तीन आसे हम लोग चार लिखे फिर सी ताले एक तो मैं बेशी लिखे फिर सी ना ताले जो तो इखने बेशी लिख सी ताले इखने माइनस आसे ताले इस इटा के बेशी था क्ली की कुत्ता है जो तो इखने माइनस था के ताई इखने मधु की कोई दित हो बे प्लस कोई दित हो बे देखो माइनस फोर � इखने जो तो लास्टे प्लस आते ताई इखनो की दिलाम लास्टे एक टा प्लस दिलाम देखा आमतौर की तो आरक्ट उत्पादक नीचे आसे अच्छा इखने जो तो एक टा प्लस आसे प्लस दिलाम इखने एक सासे एक दिलाम आर की किचु बाकी था के ना किचु ना था क्ले अब उसे किचु जो दे देखो जो शॉप इखनो शॉप एक सासे इखनो एक 
কিছু যদি না থাকে সেটাকে ওয়ান ধরে নিতে হয় তাহলে এখন গুণ করো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই একে দুই শিক্ষাতে বন্ধুরা আমি জায়গা স্বল্পতার কারণে পুরো লাইনটা এক লাইনে লিখতে পারলাম না এখানে দেখো আমি একটু বলে দেই তাহলে তোমার তোমরা আরও ভালো বুঝবে মাইনাস ফোর এক্স তার পাশে কিন্তু হবে প্লাস এক্স মাইনাস টু এই যে মাইনাস ফোর এক্সের পাশে প্লাস এক্স মাইনাস টু এখন জায়গা নাই দেখে আমি নিচে লিখতেছি যদি জায়গা থাকতো তাহলে আর নিচে লিখতাম না পাশাপাশি লিখে যেতাম তাহলে প্লাস এক্স মাইনাস টুটা অবশ্যই এই পাশে হবে জায়গার কারণে আমরা আমি লিখতে না পেরে এই যে নিচে লিখেছি ঠিক একইভাবে এই যে তৃতীয় লাইন সে তৃতীয় লাইনে প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটা কিন্তু আসলে নিচে হবে না তোমাদের খাতায় যদি জায়গা থাকে এটা অবশ্যই এক্স মাইনাস টু এর পাশে এই অংশটুকু লিখবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন সমান সমান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু দেখো এইবার উৎপাদক এখানে এক্স মাইনাস টু কয়বার চারবার তাহলে এই চারটা থেকে একটা নিলাম এক্স মাইনাস টু অবশিষ্ট কি থাকলো যেগুলো ব্রেকেটের বাইরে সেগুলোকে আলাদা করে লিখলাম টু এক্স কিউব এই দেখো টু এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আর এখানে বাইরে আর কি আছে প্লাস ওয়ান লিখেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওকে এখন এই বড় রাশিকে যদি আবার উৎপাদকে বিশ্লেষণ যায় আমরা সেটা করব দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইখান থেকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ যদি করতে যাই খেয়াল করছি এখানে দেখো এক্স কিউব তিনটা আছে এখানে দুইটা আছে তাহলে আমরা সর্বোচ্চ কয়টা কমন নিতে পারি দুইটা এবং দুইটা কমন নিলে ব্রেকেটের ভিতরে কি থাকবে টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো যে এটা বাইরের লাস্টের দুইটার সাথে মিল তার মানে বোঝা যায় এখানে দুইটা দুইটা করে কমন নিতে হবে আমি আবার বলছি এখানে খেয়াল করছে এখানে এক্স হচ্ছে তিনটা আর এখানে কয়টা আসছে দুইটা তাহলে তিনটা থেকে দুইটা যদি কমন নাও তাহলে এক্স এখানে কয়টা থাকবে একটা আর এর পাশে কি আছে টু মানে টু এক্স আর এই এক্স স্কোয়ার তো বাইরে নিয়েই নিব তাহলে থাকবে কি ওয়ান তাহলে ব্রেকেটের ভিতরে কি থাকবে টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো লাস্টে দুইটা পদের মতো না তার মানে এখানে আমি যদি দুইটা দুইটা করে কমন নিই এখানেও কমন যায় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা নিশ্চয়ই তুলে নিয়েছো অঙ্কটা এর বাকি অংশটুকু আমি এখন এখানে লিখে দিব তা আমি এখন মুছে ফেলছি তুলেছ সমান সমান এক্স মাইনাস টু তাহলে এই দুইটা থেকে কি কমন যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাই না তাহলে দেখো ভেতরে আর কি থাকলো টু এক্স কিউব এই যে এক্স কিউব তিনটা এক্স থেকে দুইটা এক্স কে বাইরে নিয়ে নিলাম থাকলো কি একটা এক্স প্লাস ওই যে দেখো দ্বিতীয় লাইনে এক্স স্কোয়ার কে বাইরে নিয়ে আসলাম থাকলো কি ওয়ান আর এই দুইটা দেখো দুইটা থেকে লাস্টে কি আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে দেখো কোনো সংখ্যায় কমন যায় না একই রকম কোনো সংখ্যা নাই তাহলে না গেলেও তো আমাকে কমন নিতে হয় কিছুই যদি কমন না যায় তাহলে আমরা সেখানে ওয়ান কমন নিতে পারি কারণ ওয়ান এমন একটা সংখ্যা যেটা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে কি করতে পারে ভাগ করতে পারে তাই না তাহলে কিছু না গেলে আমরা কি কমন নেব প্লাস ওয়ান যেহেতু এখানে প্লাস আছে তাই ওয়ান কমন নিচ্ছি তাহলে ব্রেকেটের ভিতরে কি থাকবে টু এক্স প্লাস ওয়ান কারণ ওয়ান কমন নিলে কোনো সংখ্যা বা কোনো রাশির পরিবর্তন হবে না আর যেহেতু এটা পুরাটাই একটা রাশি তাই এটাকে আলাদাভাবে দেখানোর জন্য সেকেন্ড ব্রেকেট ব্যবহার করব যেহেতু ভেতরে একটা ফার্স্ট ব্রেকেট ব্যবহার করেছি x মাইনাস টু টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো এখানে একই রকম দুইটা আছে তাহলে দুইটা থেকে একটাকে নিলাম নিয়ে লিখলাম আর ব্রেকেটের বাইরে যা আছে সেই গুলোকে আমরা কি করব আর একটা ব্রেকেটে আবদ্ধ করি এটাই তো নিয়ম কমন উৎপাদক যেগুলো একই রকম সেই উৎপাদকগুলো 
থেকে একটা নিতে হয় আর অবশিষ্ট রাশি যেগুলো ব্র্যাকেটের বাইরে থাকে সেটাকে ভিতরে লিখতে হয় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই ছোট্ট এই এই রাশিকে ভাঙানো যায় না তার মানে আমার উৎপাদক কয়টা হইল একটা দুইটা তিনটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো অঙ্কটা আর একটা অঙ্ক দেখাই তোমাদের চোদ্দ নম্বরটা দেখো এটা একটু সহজ এই চ্যাপ্টারের সকল অঙ্কের মধ্যে এটা একটু সহজ এই চোদ্দ নম্বরটা সহজ আমি একটু বুঝাই দিই তোমরা দেখো এখানে এক্স কয়টা ছয়টা আর এখানে কয়টা পাঁচটা আমরা দুইটা দুইটা করে কমন নিব দেখো এখানে ছয়টা আর এখানে এক্স কয়টা পাঁচটা তাহলে সর্বোচ্চ কয়টা নিতে পারবো পাঁচটা তাই না আচ্ছা তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে কমন নিই তাহলে দেখো ছয়টা থেকে পাঁচটা এক্স নিয়ে নিলাম থাকলে কয়টা একটা বিয়োগ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এই যে বাইরে নিয়ে আসলাম থাকবে কি কিছু না থাকলে ওয়ান ধরি ঠিক এখানে এক্স কয়টা চারটা আর এখানে তিনটা তুমি সর্বোচ্চ কয়টা নিতে পারবা তিনটা কারণ চারের মধ্যে তিন থাকে কিন্তু তিনের মধ্যে তার চার থাকে না তার মানে সবচাইতে সর্বোচ্চ কয়টা নিতে পারি এক্স তিনটা এই যে তিনটাকে নিয়ে নিলাম তাহলে চারটা থেকে তিনটা গেলে থাকবে কি একটা এক্স এই যে মাইনাস এক্স কিউব এক্স কিউব মিলে গেল এই যে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স এক্স দুইটা এখানে এক্স কয়টা একটা দুইটা এক্স থেকে একটা এক্স গেলে থাকবে একটা এক্স মাইনাস এই এক্সকে কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসো লিখলাম এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এই তিনটা থেকে একটা কমন নিলাম থাকবে কি ব্রেকেটে কি থাকলো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স কিউব প্লাস এক্স শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো আর কিছু কমন যায় কি না হ্যাঁ দেখো এখানে এক্স পাঁচটা এখানে তিনটা এখানে একটা দেখো তুমি সর্বোচ্চ কয়টা এক্স নিতে পারবে এই তিনটা থেকে একটা তাহলে ওই এক্সটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসি দেখো এক্সটাকে সবার আগে নিয়ে আসলাম কারণ এক্স তো একা ছোট এই জন্য এক্সটাকে সবার আগে আনলাম পাঁচটা থেকে একটা গেলে এক্স থাকবে কয়টা চারটা তিনটা থেকে একটা এক্সকে বাইরে নিয়ে আসলাম দুইটা এই যে এক্সকে এই যে বাইরে নিয়ে আসলাম কিছু না থাকলে কি ধরব ওয়ান ঠিক আছে সমান সমান শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আবার ভাবতে পারো কমন নিলে তো ব্রেকেটের পাশেই থাকে তাহলে এটাকে সামনে কেন আনলাম আসলে এগুলি সব গুণ আকারে আছে তো আর এখানে লিখলেও হয় আবার প্রথমে লিখলেও কিন্তু হয় ঠিক আছে এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে কয়টা পথ আছে তিনটা এখানেও কিন্তু আবার সূত্রে ফেলানো যায় কিভাবে ফেলবো দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ানকে এক পাশে আনি আর প্লাস এক্স স্কোয়ারকে আলাদা লিখি সমান সমান এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনে আছে কি না যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমার উদ্দেশ্যে এটাকে স্কোয়ার বানাবো ওয়ানকে বি স্কোয়ার বানাবো তাহলে বানাই দেখো এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়ান থাকলে ওয়ান স্কোয়ার লিখি তাই না আর এখানে পাশে কি আছে এক্স স্কোয়ার লিখলাম 
দেখো প্রথম দুইটা পদ কোন সূত্রে যায় বলতো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র মনে আছে তোমাদের এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি বলতো সূত্র কি এ এ কি এক্স স্কোয়ার আর বি কি ওয়ান তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু সূত্র কি এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ এ হলো এক্স স্কোয়ার বি কত ওয়ান টু এ বি আর এখানে পাশে প্লাস আকারে কি আছে এক্স স্কোয়ার সমান সমান এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে ব্রেকেট দাও এটাকে সূত্রে আমরা ভাঙাবো না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখানে টু এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দেখো এক্স স্কোয়ার এখানে কয়টা দুইটা আর এখানে কয়টা আছে একটা তাহলে এখানে মাইনাস টু আর এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান একটা ওয়ান চলে গেলে কি হবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস দুই থেকে একটা ওয়ান চলে গেলে দুইয়ের থেকে এক চলে গেলে এক হয় আর বড় যেহেতু টু তার আগে মাইনাস যেহেতু এখানে মাইনাস হয়েছে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ব্রেকেটের ভেতরটাকে এ ধরো আর এক্সকে তোমরা কি ধরবা বি তাহলে দেখো কোন সূত্রে যায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য তোমরা এখানে একটা ব্রেকেটও ব্যবহার করতে পারো দেখো এই ব্রেকেটের ভেতরকে এ ধরো মানে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে এ ধরো আর এক্সকে বি ধরো তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে সমান সমান এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি বলো তো এ প্লাস বি এ কত আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ প্লাস বি এক্স আবার এ মাইনাস বি মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে এ মাইনাস বি এখন আমরা সাজাই লিখি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সকে আগে আনি প্লাস ওয়ান আসলে সৌন্দর্যের জন্য সাজায় লেখা আর কিছুই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আর একবার বলি এই রাশিকে আমরা কিভাবে বুঝব যে এইভাবে সাজায় সূত্র অ্যাপ্লাই করে করতে হবে আসলে কেন করতে হবে আমি একটু বলি এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে এখানে ওয়ান আছে যদি দেখো এখানে চার আছে এখানে দুই আছে এখানে ওয়ান আছে এরকম পাওয়ার এখানে ফোর এখানে টু এখানে ওয়ান তাহলে বুঝতে হবে যে বড় সবচাইতে বড় কে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর না ওইটাকে আর এখানে যে সংখ্যা থাকবে ওয়ান কারণ ওয়ানকে স্কোয়ার আঁকে লিখে যায় আমি খেয়াল করলাম যে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে তো এ স্কোয়ার বানানো যায় তাহলে দেখো এ স্কোয়ার বানালে কি হয় এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার হয় আর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানকে কী লিখবো ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে খেয়াল করো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে পড়ে যায় এখন তোমরা বলতে পারো যে ম্যাডাম এখানে তো এক্সের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে এটাকে কেন এ স্কোয়ার বানাই নাই কেন বানাই নাই আমার উদ্দেশ্য হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে এক্স স্কোয়ারের মতো বানানো এই জন্যই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে এ স্কোয়ার বানাইছি আর এখানে ওয়ানকে বি স্কোয়ার বানাইছি তারপর এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র ফেলে আমরা আবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র ফেলে অঙ্কটা কমপ্লিট করেছি ঠিক আছে তাহলে এখানেই হলো কি অঙ্কটা শেষ কারণ এই যে এখানে যে রাশিগুলো আছে বাকি দুইটা যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এগুলোকে আর মিডল টার্ম করা যাবে না ঠিক আছে কারণ দেখো এখানে সহক যদি ওয়ান ধরো এখানে ওয়ান ওয়ান এক 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 থেকে এক চলে গেলে তো কি হয় শূন্য হয় আবার একের সাথে এক যোগ করলে দুই হয় এটা কি আসলে মাঝখানে কি তাই হয় তাহলে এইটা আর এটা আর ভাঙানো যাবে না ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা
তো শিখাতে বন্ধুরা আজকে এতটুকুই তোমাদের থাকো তোমরা এই যে দুইটা অঙ্ক করাই দিলাম একটু কঠিন এই নিয়মের অঙ্কগুলো বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবে না হলে আসলে তোমরা একটুও পারবে না বাসায় এস ডাব্লিউ দিয়ে তোমরা নিজেরা একটু চেষ্টা করবে পেজ নাম্বার থার্টি সিক্স আমি লিখে দিচ্ছি এখানে দেখো ছত্রিশ নম্বর পেক্স এখানে বক্স আকারে কাজ লেখা আছে এখানে দেখো তিনটা রাশি দেওয়া আছে তোমরা একটু বাসায় চেষ্টা করে দেখবে তোমরা একটু বাসায় চেষ্টা করে দেখবে যে এই তিনটা রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা এটা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে একই নিয়ম কিন্তু আশা করি তোমরা পারবে পেজ নাম্বার থ্রির কাজ এই যে যে তিনটা কাজ আছে এটা হলো কি হবে তোমরা কমপ্লিট করবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অঙ্কগুলি আসলে একটু কঠিন বাসায় এই নিয়মের অঙ্কগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা একসময় পারবে হ্যাঁ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এইটুকুই থাক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ